，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：长相思赞中东庆典，杨子萌、谭健词妩媚，张婉仪、邓薇认真。一年一度的中东节在不知不觉中越来越近。几乎所有的中国孩子和女孩都投入了精力，在这个月圆之日一起度过这个节日。许多卫星电视也举办了中东庆祝活动，这是一个相当不错的夜晚。比如， 9月9日晚，河南卫视开始带头举办2022年中秋大房晚会。从嫦娥游月的古老幻想和传说开始，开始一次有创意的发自内心的伟大之旅。在一次又一次的做出圈香之后。渐渐的，以实力战胜了所有人。尽管不同的大卫电视台都有中秋庆祝活动，但许多团体同样提供了中东庆祝礼物的录音，例如《长相思》团队。Sovik Nan Blanc 是杨子后来的沉香如饕餮的又一 S 加陈旧人体模型。沉香如片在中秋庆典前权威完成，甜蜜而有害的剧情让众人忍不住驻足。幸运的是，它以 H E 结束。大结局后，不少观众都感到沮丧。好在有权威战报安慰。除了被舞台认为是不可思议的节目之外，还被央视认定为名人。说实在的，杨子的主打热播节目，不可否认不只是《沉香如梭》，以前有很多，以后也不会少了。这支《长相思》已经为大片席位举办，从开拍开始就备受关注。《长相思》虽然没有能与杨子相提并论的男主，但在上升期却迎来了三位知名的专业替补。张万一、谭健词、邓薇都不是一流的，但他们的演技惊人，风格独特，在各个方面都满足粉丝的兴趣是非常罕见的。中东庆典独特的一天，《长相思》的四位驾驶艺人为您送上快乐礼物的视频。邓伟贤在视频中介绍了他在《长相思》中的工作。他饰演的第三个男三号图山景，最初是图山家后来的青年高手，因为被亲人伤害，见到逍遥的时候，他已经伤痕累累，说不出话来。好在逍遥得到了他，对他也很体贴，他需要好一阵子才能恢复如常。既然逍遥救了他的命，图山景也替逍遥屈膝，悄悄监视着他。尽管图山景只是男三号，但他的粉丝还是很多的。这一次，他祝大家中秋节过得好好的，衣着漫不经心，说话很认真。从节目中看，他似乎并没有什么特别之处。相比之下，《长相思》的另一位男帮手谭健词邓薇则精力充沛。谭健基也在剧中首次亮相，他饰演的香柳记高贵又凶恶，却是被逍遥迷住了。第一本书，逍遥被对方家族杀死，要时毫无意义。是香流背着逍遥下海，用自己的生命来拓展逍遥的生活，好好考虑他很长一段时间。如此有爱的性格，再加上几张异形的安排，让谭健词的声音极高。视频中谭健词的着装轻松酷炫，时不时卖点妩媚，同样得到不少人的喜爱。男配都送人情，男配万一怎么落伍？不过和男配觉得穿搭相比，张婉仪显得正式多了。视频中，张婉仪身穿西装，搭配小牛皮鞋，高反差的层次感不沉闷，易碎的化妆品和头发更添魅力。在祝大家中秋节快乐的同时，他还表示自己扮演了剧中气势如虹的悬一角，举起双手双脚一副大爷的样子，咄咄逼人，却对逍遥有着深厚的情谊。三个男英雄的天赋都已经传达出来了，所以正常情况下，勇敢的女人杨子是不能被抛弃的。杨子在视频中也祝大家中秋节快乐，并以小姚和温小六的身份亮相。从视频来看，杨子的发型可能和明小六很像，而且他身子上的 T 恤还继续贴着漫画，整个角色都充满了可爱。在这个特殊的日子里，《长相思》团队发布了众多主要演员的中秋节福利电影，与大家进行了热火朝天的互动。另外，想要他们期待《长相思》早播，看长虹。零二，王鹤棣男装不讨喜的原因是什么？邓薇是初露头角的大学，还是助阵咖啡？朱旭丹泪流满面。说起历年来最尴尬的历史傀儡，王鹤棣的玉龙应该排名靠前，白发逊色，爱时尚表现，甚至挤进了历史傀儡和讨厌鬼的行列。看完这部剧。
，再搜一下当年的苍兰诀，王鹤棣重生了，怎么颜值和颜值一下子就提升了很多？这当然让人大跌眼镜。但事实上，现在已经不是王鹤棣不好了，而是玉龙的制造实在是太垃圾了。本剧改编自橘色轻度游戏《玉影》，以上是大 IP， 阵容也是帅哥美女的集合，可以说他们有一手惊人的牌，但是他们打得不好。虽然制作方发现这部剧的资金超过一亿，但和《苍兰诀》比起来，也算不上什么明星办。蓬松的刘海让王鹤棣原本不短的脸在视觉上变长了，白发也不再是龙王必备的时髦有型，但是显得干枯毛躁，很便宜，绝对远让演员穿越到丑陋的。此外，作为一部历史性的木偶剧，拍摄完成需要最好的几个月，不是最好改成制作马马虎虎。而是连四十集的时长都被压缩到了三十分钟，突然变成了三十六集播完才准时。在玉龙印制期间，王鹤棣在当时的《苍兰诀》队内转为拍戏，因为群里的调侃变得过于激烈，《苍兰诀》的导演一争甚至在积极的社交媒体上替王鹤棣发声。好在王鹤棣不负众望，在《苍兰诀》改播后成为了名副其实的八月男友。《苍兰诀》之所以比《玉龙》更火爆的目的，特别是因为制作人的用心。二零一八年，星引力建立秩序伊始，《苍兰诀》的任务就开始了前期的准备工作。标准的全局观、人物的转换，以及后期制作的电脑图形的每一个元素，都经过了三年的打磨。《苍兰诀》正式推出，到二零二一年才变成现在。同时，《大宋少年志》的导演正义正转为曾聘导演。反观玉龙的导演闵国辉，现在确实不再一定要拍什么剧了。演员的出场辅助过多，所以没有任何不愉快的演员，最好是不负责任的制造。出道仅仅几年，他就变成了能够与顶级杨子合作的长相思。邓伟无论是出场高效还是辅助角色，他的处女作《玉龙》在上映之初就变成了众说纷纭，转而采用傅华道的方式制作。也正是因为主演的出演能力，这部剧才有了潮流的辨识度。然而，邓威在剧中深情的男二号却吸引了目标市场的眼球，在所谓的超然的外表下，绝对是对他所爱的角色的渴望。他眼中的柔情也让无数观众心跳加速。角色对高温和表演的专长，加上他的高级外表，一出道就在目标市场留下了深刻的影响。之后的网剧虽然没有引起轰动。但还是让不少交易者看好。邓伟也明白自己的优势，与杨超越一起出演了一部又一部的 S 级历史木偶剧。徐正熙的《众子》，白鹿罗云熙的《长月余烬》，杨紫、张万怡的《长相思》。尽管他们可能都是帮助角色，但每部戏剧都有能力大获成功。除了身后人类的协助，邓伟自己也已经够辛苦了。他毕业于舞蹈系，并视框架和神态非常适合礼服剧。都是豪华的，防止闹剧也很容易，既有历史文人的柔美，也有潮流的猛烈。这样的演员能得到特别的好评也就不足为奇了。而且通过杨幂的方式也是偏爱的。为什么迪丽热巴能成为一流的演员，而同一家公司的朱旭丹却不出名？二零一七年，杨幂和旗下艺人几乎让三生三世十里桃花的队伍萎缩。其中最受关注的，和二姨少女迪丽热巴一样，是饰演反派玄女的朱旭丹。随着三生三世的爆发，朱旭丹有了一张熟悉的面孔。她几乎所有的古装都可以称得上是美轮美奂，和她的邻家姐姐在一起，还带着一丝新鲜感。她现在的出场实力肯定已经不差了。她的仙女泪流满面，一时间风靡一时，甚至赚到了国外。有了这部剧，朱旭丹的知名度也暴涨了。不过和一起成名的陈玉琪相比，人脉还是差了一些。虽然陈玉琪的出场能力不如朱旭丹，但作为唐嫣之下的艺人，他已经连续拍了六部剧名。反倒是朱旭丹，因为嘉兴的尴尬，变成了无法协助女主角的大块头，施展了帮助功能，变成了大块头。几年来，最好的玉龙一改播出，甚至连《雪花传》的传闻都一经曝光。玉龙转播后依旧没有保存。主流女主莹莹虽然可爱又调皮，演技在线，虽然一个角色演多个角色，但现在完全可以不演了。但因为男主不是讨人喜欢，整部剧都在敷衍，所以这部剧现在没有爆了。
。不过还好，我希望区丹路有一个惊人的名声，得到了一个了不起的剧本。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。